മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിൽ റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ദ ഗ്രേറ്റ് ഫാദറിന് പിന്നാലെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ ഒരു ദിവസം മുന്നേ തിയേറ്ററിൽ എത്തിച്ച പുത്തൻ പണം പക്ഷേ ഗ്രേറ്റ് ഫാദറിൻ്റെ അലയിൽ മുങ്ങിപ്പോയി ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ അത്ര ആശ്വാസകരമല്ല ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം രഞ്ജിത്ത് മമ്മൂട്ടി മുതിച്ച പുത്തൻ പണം നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി എന്ന ചിത്രത്തിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും പണം വിഷയമായി മാറിയ ചിത്രമായിരുന്നു പുത്തൻ പണം ദ ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ വൺ കളക്ഷൻ നേടി മുന്നേറുമ്പോൾ പുത്തൻ പണം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മൂക്കും കുത്തി വീണു പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത് വെറും അഞ്ച് കോടി നാൽപ്പത്താറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആദ്യ ദിവസ കളക്ഷൻ നിലനിർത്താൻ ചിത്രത്തിനായില്ല ആറ് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടി ചിത്രമായി എത്തി രഞ്ജിത്തിൻ്റെ മുൻകാല മാജിക് പുത്തൻ പണത്തിൽ ഏറ്റില്ല കടൽ കടന്നൊരു മാത്തുക്കുട്ടിയാണ് രഞ്ജിത്ത് മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി ഒടുവിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ തകർന്നടിയാനായിരുന്നു മാത്തുക്കുട്ടിയുടെ വിധി ഭാഷാ ശൈലിയിൽ എന്നും കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പുതുമ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള നടനാണ് മമ്മൂട്ടി കാസർകോടൻ ഭാഷാ ശൈലിയാണ് മമ്മൂട്ടി കഥാപാത്രം നിത്യാനന്ദ് ക്ഷീണായി സംസാരിക്കുന്നത് ഭാഷാ ശൈലിയിൽ മമ്മൂട്ടിക്ക് മികച്ച കഴിവ് തന്നെ പുലർത്തുന്നുണ്ട് നവംബർ എട്ടിന് പ്രഖ്യാപിച്ച നോട്ട് നിരോധനമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രമേയം ഇതേ തുടർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്ന ചിത്രം പിന്നീട് കൊലപാതകത്തിലേക്കും കേസ് അന്വേഷണത്തിലേക്കും വഴിമാറുന്നു ഏപ്രിൽ ഏഴിന് റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച സിനിമയായിരുന്നു പുത്തൻ പടം പിന്നീട് റിലീസ് മെയ് പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു നോട്ട് നിരോധനം ഒരു കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയമായതിനാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സിനിമയാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ മറക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ ആദ്യ അമ്പത് കോടി ചിത്രം എന്ന ഖ്യാതി നേടി കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ചിത്രം ദ ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ ഈ വർഷത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ആദ്യ റിലീസായിരുന്നു ദ ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് പുത്തൻ പണം എത്തിയത് കൂടുതൽ ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ വാർത്തകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മലയാളം ന്യൂസ് ചെയ്യും